ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് നമുക്കിന്ന് സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സയൻസിൻ്റെ എയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ വിൻസ് സ്റ്റോംസ് ആൻഡ് സൈക്ലോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിനും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിനുമായിട്ട് എക്സാം ടോപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെയും മാത്സിൻ്റെയും സയൻസിൻ്റെയും വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡിയോസ് കാണണം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് വിൻസ് സ്റ്റോംസ് ആൻഡ് സൈക്ലോൺസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെഡിങ്ങിൽ തന്നെയുണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വിൻസ് സ്റ്റോംസ് സൈക്ലോൺസ് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ വിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാറ്റ് സ്റ്റോംസ് കൊടുങ്കാറ്റ് സൈക്ലോൺസ് ചുഴലിക്കാറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ പത്രത്തിലാണേലും വാർത്തയിലൊക്കെ ആണേലും ചുഴലിക്കാറ്റിനെ കുറിച്ചും കൊടുങ്കാറ്റിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള ന്യൂസൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റോമും സൈക്ലോണും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വിൻഡിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റോമിനും സൈക്ലോണിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഒറീസ വാസ് ഹിറ്റ് ബൈ എ സൈക്ലോൺ വിത്ത് വിൻ സ്പീഡ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓൺ എയ്റ്റീൻ ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ദ സൈക്ലോൺ സ്മാഷ്ഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഹൗസസ് മേക്കിംഗ് സെവൻ ലാക്ക് പീപ്പിൾ ഹോംലെസ് അപ്പം ഒറീസയുടെ തീരത്ത് ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് വന്നിരുന്നു എന്നാണ് അത് വന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ഒക്ടോബർ എയ്റ്റീനാണ് അപ്പോൾ അന്ന് ആ സൈക്ലോണിൽ വന്ന വിൻഡിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറാണ് അത്ര വേഗത്തിലുള്ള വിൻഡായിരുന്നു ചുഴലിക്കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ വളരെ വലിയ സ്പീഡിൽ വിൻഡ് വീശുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ആ സൈക്ലോൺ അഫക്റ്റഡ് ഏരിയാസിലൊക്കെ ധാരാളം നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒക്ടോബർ എയ്റ്റീൻത്ത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഈ ഒറീസയിലേക്ക് ഹിറ്റ് ചെയ്ത സൈക്ലോണിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അത് കാരണം എന്തൊക്കെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തോളം വീടുകൾ നശിച്ചു പോയി ഏഴ് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾക്ക് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര വലിയ നാശനഷ്ടമായിരുന്നു ഈ ഒരു സൈക്ലോൺ കാരണം ഈ പ്രദേശത്ത് അഫക്റ്റ് ചെയ്തത് ഓൺ ട്വൻറ്റി നയൻ ഒക്ടോബർ ദ സെയിം ഇയർ എ സെക്കൻഡ് സൈക്ലോൺ വിത്ത് വിൻ സ്പീഡ് ഓഫ് ടു സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഹിറ്റ് ഒറീസ എഗെയിൻ അപ്പോൾ അതേ സെയിം ഇയറിൽ തന്നെ അതായത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയനിൽ തന്നെ ഒറീസയിലേക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് സൈക്ലോൺ വന്നു അതെന്നായിരുന്നു ഒക്ടോബർ ട്വൻറ്റി നയനായിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ സൈക്ലോണിൻ്റെ വിൻ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരുന്നു അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള കാറ്റായിരുന്നു ഈ സെക്കൻഡ് സൈക്ലോണിലൂടെ വന്നത് ഓക്കെ ടു സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് സെക്കൻഡ് സൈക്ലോണിലെ വിൻ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് It was accompanied by water waves about 9 meter high. Thousands of people lost their lives. Property worth crores of rupees was destroyed. The cyclone affected agriculture, transport, communication and electricity supply. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ആണ് സംഭവിച്ചത് വാട്ടർ വേവ്സ് അതായത് തിരമാലകളൊക്കെ ഏകദേശം നയൻ മീറ്ററോളം ഹൈറ്റിൽ അത്ര ഉയരത്തിൽ പൊങ്ങി തിരമാലകളൊക്കെ വന്നു കാറ്റുണ്ട് ടു സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ ഉള്ള സ്പീഡുള്ള കാറ്റ് ഈ പ്രദേശത്ത് വീശുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് ഇത്രയും വലിയ വാട്ടർ വേവ്സും വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ നശിച്ചു പോയി അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രദേശത്തേക്കുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ ഒക്കെ നശിച്ചു ഇതിനെയൊക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അത്ര വലിയ ഒരു സൈക്ലോൺ ആയിരുന്നു ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് ആ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഉണ്ടായത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഒറീസയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള രണ്ട് സൈക്ലോണിനെ കുറിച്ചും അതിന് അത് കാരണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള
വാട്ടർ വേവ്സൊക്കെ നല്ല ഹൈറ്റിലേക്ക് വാട്ടർ വേവ്സൊക്കെ പൊങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു കൂടിക്കണക്കിന് രൂപ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എല്ലാ മേഖലകളും അഫക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വലിയൊരു സൈക്ലോൺ ആയിരുന്നു ആ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായത് ബട്ട് വാട്ട് ആർ സൈക്ലോൺസ് ഹൗ ആർ ദേ ഫോംഡ് വൈ ആർ ദേ സൂ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ വി ഷാൽ സീക്ക് ആൻസേഴ്സ് ടു സം ഓഫ് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പം ആക്ച്വലി എന്താണ് ഈ സൈക്ലോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഒരു സൈക്ലോൺ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഹിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും വി ബിഗിൻ വിത്ത് സം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻവോൾവിങ് എയർ ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിൽ ക്ലാരിഫൈ സം ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് കൺസേണിങ് എ സൈക്ലോൺ ബിഫോർ വി ബിഗിൻ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ദ മൂവിങ് എയർ ഈസ് കോൾഡ് ദി വിൻഡ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എയറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എയറിനെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഈ സൈക്ലോൺ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലോണിൻ്റെ ഫീച്ചർ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ വിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയണം അല്ലേ വിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൂവിങ് എയർ ഈസ് കോൾഡ് ദ വിൻഡ് ഓക്കെ മൂവിങ് എയറിനെയാണ് നമ്മൾ വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വിൻഡിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മൂവിങ് എയർ ഈസ് കോൾഡ് ദ വിൻഡ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോർഷനിലേക്ക് പോകാം എയർ എക്സേർട്സ് പ്രഷർ ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ യു നീഡ് ടു ബോയിൽ വാട്ടർ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യുകയാണ് ടേക്ക് എ ടിൻ ക്യാൻ വിത്ത് എ ലിഡ് ഫിൽ ഇറ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഹാഫ് വിത്ത് വാട്ടർ ഹീറ്റ് എ ക്യാൻ ഓൺ എ ക്യാൻഡിൽ ഫ്ലെയിം ടിൽ ദ വാട്ടർ ബോയിൽസ് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടിൻ ക്യാൻ നമ്മൾ എടുക്കുക അതിന് ലിഡൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ തുറന്ന ഒരു ക്യാൻ ആണ് എങ്കിൽ പോലും അതിന് ലിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ ലിഡിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ടിൻ ക്യാനിൽ പകുതിയോളം വെള്ളം നിറച്ചതിന് ശേഷം ക്യാൻഡിൽ ഫ്ലെയിം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് ആ വെള്ളം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ വെള്ളം ബോയിൽ ചെയ്യാം ലെറ്റ് ദ വാട്ടർ ബോയിൽ ഫോർ എ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് ബ്ലോ ഔട്ട് ദ ക്യാൻഡിൽ അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്ന് തിളക്കട്ടെ അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ കെടുത്താം അതായത് ക്യാൻഡിൽ അണയ്ക്കാം immediately put the lid tightly on the can be carefully in handling the hot can ini sushichu pidichu nalla sraddhayodu koodi thanne aa tin can aa thalacha vella ulla aa tin can ne namukku ee lid upayogichu close cheyyam put the can carefully in a shallow metallic vessel or a wash basin ini ee can ee choodu vella ulla can aanu adu nammala lid upayogichu cover cheyidirunnu alle idu namukku ini oru wash basin allengil oru kuli ulla oru metallic vessel aayalu madhi adilekku vekkuga pour fresh water over the can what happens to the shape of the can ee can inde purathekku വെള്ളം ഒഴിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഈ ക്യാൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ക്യാൻ്റെ ഷേപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ക്യാൻ യു ഗെസ് വൈ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ക്യാൻ ഗെറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി ആദ്യം നമ്മളൊരു ടിൻ ക്യാൻ എടുത്തു അതിൻ്റെ പാതിയോളം വെള്ളം നിറച്ചു എന്നിട്ടൊരു ക്യാൻഡിൽ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചു അങ്ങനെ വെള്ളം കുറച്ച് നേരത്തോളം ഇങ്ങനെ തിളച്ചതിന് ശേഷം തീയൊക്കെ കെടുത്ത് അതിന് ശേഷം ലിഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഈ ക്യാൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊരു വ്യത്യാസം ചളുങ്ങിയ പോലത്തെയൊക്കെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ടിൻ ക്യാൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്
റണ്ണിങ് വാട്ടർ അതായത് ഇപ്പം ടാപ്പ് വാട്ടർ ടാപ്പ് തുറന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ചോട്ടിലേക്ക് പിടിച്ചാലും മതി ഓക്കെ ഈ ബോട്ടിൽ കാണിക്കുക അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഷേപ്പിന് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ ടിൻകാൻ ചളങ്ങിയ പോലെ തന്നെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലിന് ഒരു ചളക്കമൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും റീകോൾ നോ സം ഓഫ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസസ് വെൻ യു ഫ്ലൈ എ കൈറ്റ് ഡസ് ദ വിൻ കമ്മിങ് ഫ്രം യുവർ ബാക്ക് ഹെൽപ്പ് If you are in a boat, is it easier to row it if there is a wind coming from behind you? അപ്പം നമ്മളുടെ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു പട്ടം പറത്തുകയാണെങ്കിൽ പിന്നിൽ നിന്നൊരു കാറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ പട്ടം പറത്തുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പം ബോട്ട് തുഴഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ പിന്നിൽ നിന്ന് കാറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ പ്രയാസപ്പെടാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് ഈ ബോട്ട് തുഴയാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് Do you find it difficult to ride a bicycle against the direction of the wind? അപ്പോൾ കാറ്റിനെതിരായിട്ട് ഒരു സൈക്കിള് ചവിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് യു നോ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫിൽ എയർ ഇൻ ടു ദ ബൈസൈക്കിൾ ട്യൂബ് ടു കീപ്പ് ഇറ്റ് ടൈറ്റ് ഓൾസോ യു നോ ദാറ്റ് എ ബൈസൈക്കിൾ ട്യൂബ് ഓവർ ഫിൽഡ് വിത്ത് എയർ മേ ബേസ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ എയർ ഡൂയിങ് ഇൻസൈഡ് ദി ട്യൂബ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ബൈസൈക്കിൾ ട്യൂബിലേക്ക് നമ്മൾ എയർ ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ടൈറ്റായിട്ട് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ ആ ഒരു ട്യൂബ് അല്ലേ പക്ഷേ ഓവറായിട്ട് എയർ അതിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ട്യൂബ് പൊട്ടാനും സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റ് എമൗണ്ടിൽ തന്നെ വേണം ഈ ഒരു എയർ ബൈസൈക്കിൾ ട്യൂബിലേക്ക് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഈ എയർ ഈ ട്യൂബിനകത്ത് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിസ്കസ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഹൗ ദ എയർ ഇൻ ദ ബൈസൈക്കിൾ ട്യൂബ്സ് കീപ്സ് ഇറ്റ് ഇൻ ദി ഷേപ്പ് കാറ്റ് അടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ബൈസൈക്കിൾ ട്യൂബിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യം ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഇരിക്കും അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാറ്റടിച്ചതിന് ശേഷം ബൈസൈക്കിൾ ട്യൂബിന് ആ ഒരു ഷേപ്പ് ലഭിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ എയർ ഈ ട്യൂബിനുള്ളിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ എക്സ് എക്സ്പീരിയൻസസ് വായിച്ചതിലൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ഓൾ ദീസ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഷോ ദാറ്റ് ദി എയർ എക്സേർട്സ് പ്രഷർ ഈ എല്ലാ എക്സ്പീരിയൻസുകളിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർ എക്സേർട്സ് പ്രഷർ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എയറിനൊരു പ്രഷർ ഉണ്ട് ആ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ബൈസൈക്കിൾ ട്യൂബിന് ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓവറായിട്ട് എയർ അതിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് ബേസ്റ്റ് ആവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ട് തൊഴയാൻ നമ്മളെ സഹായിച്ചതും പട്ടം പറത്താൻ നമ്മൾ സഹായിച്ചതുമൊക്കെ ഈ എയർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ കാരണമാണ് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ എക്സ്പീരിയൻസിലും കോമണായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് പ്രഷർ ദാറ്റ് ദി ലീവ്സ് ഓഫ് ട്രീസ് ബാനേഴ്സ് ഓ ഫ്ലാഗ്സ് ഫ്ലാറ്റ് വെൻ ദി വിൻഡ് ഈസ് ബ്ലോയിങ് അപ്പോൾ ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടാണ് കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ മരത്തിലുള്ള ഇലകളൊക്കെ ആടുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ബാനറും ഫ്ലാഗും ഒക്കെ ഒന്ന് ആടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇളകി മറിയുന്ന നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു കാറ്റ് വന്ന് പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രഷർ തന്നെയാണ് യു ക്യാൻ ലിസ് സം മോർ എക്സ്പീരിയൻസസ് വി ഷൂ ദാറ്റ് ദി എയർ ഹാസ് പ്രഷർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ എക്സ്പീരിയൻസുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ് എയർ പ്രഷറിനെ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് അല്ലേ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പട്ടം പറത്തിയതായിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ട് തുഴയാൻ നമ്മളെ സഹായിച്ചതായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് സൈക്കിള് ചവിട്ടാൻ പറ്റാത്തത് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ എക്സ്പീരിയൻസുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ് എയർ പ്രഷറിനെ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എയറിന് പ്രഷർ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലേ ലെറ്റ് എസ് നോ ട്രൈ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ ദ ക്യാൻ ഗെറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റോട്ടഡ് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പീരിയൻസുകളിലേക്കൊക്കെ വരുന്നതിന് മുന്നേയായിട്ട് നമ്മളൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലേ
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പട്ടം പറത്തുമ്പം കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആവാനായിട്ട് പിന്നെ ഇന്ന് കാറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം ആയിരിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ എന്തായിരുന്നു ബോട്ട് തുഴയുന്നതും പിന്നെ വിൻഡിന് എതിർ വശത്തേക്ക് സൈക്കിള് ചവിട്ടുമ്പം ആ ഒരു വിൻഡിൻ്റെ വിൻഡ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രഷർ കാരണം നമുക്ക് ആ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിലേക്ക് ചവിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല ബൈസൈക്കിൾ ചവിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പീരിയൻസുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ എയറിന് പ്രഷർ ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ആക്ട് നമ്മുടെ ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഈ ടിൻ ക്യാൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറിയതും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോഫ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറിയതും ഒക്കെ എയർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ കാരണമാണ് ആസ് വാട്ടർ ഈസ് പോഡ് ഓവർ ദ ക്യാൻ സം സ്റ്റീം ഇൻ ദ ക്യാൻ കണ്ടൻസസ് ഇൻ ടു വാട്ടർ റെഡ്യൂസിങ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ ഇൻസൈഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചൂടായിട്ടിരിക്കുന്ന ടിൻ ക്യാൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആ സ്റ്റീമൊക്കെ കണ്ടൻസായിട്ട് വാട്ടറായിട്ടത് മാറും ദ പ്രഷർ ഓഫ് എയർ ഇൻസൈഡ് ദ ക്യാൻ ഡിക്രീസസ് ആൻഡ് ദി പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ എയർ ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് ദി ക്യാൻ അപ്പം പുറത്തു നിന്നൊരു എയർ പ്രഷർ ഉണ്ടല്ലേ അതിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും അകത്തുള്ള ആ എയർ പ്രഷർ കാരണം അത് അകത്തുള്ള ആ സ്റ്റീമൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വാട്ടർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കണ്ടൻസേഷൻ കാരണം അപ്പം അങ്ങനെ വാട്ടർ ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ക്യാനകത്തുള്ള പ്രഷർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷേ പുറത്തു നിന്നുള്ള ആ എയർ പ്രഷർ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അകത്തെ എയർ പ്രഷർ കുറയുകയാണ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ ക്യാൻ ഗെറ്റ്സ് കംപ്രസ്ഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചളിങ്ങിയ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പായി മാറിയത് ഈ ക്യാൻ കംപ്രസ് ആവാനായിട്ടുള്ള കാരണം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പം അകത്തുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റീമൊക്കെ വാട്ടറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ഈ ക്യാനിനുള്ളിലെ എയർ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു പക്ഷെ പുറത്തു നിന്നുള്ള എയറിൻ്റെ പ്രഷർ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഈ ക്യാന് കംപ്രസ് ആവുകയും ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറുകയും ചെയ്തു ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി എഗെയിൻ കൺഫേംസ് ദാറ്റ് എയർ എക്സേർട്സ് പ്രഷർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ് എയർ എക്സേർട്സ് പ്രഷർ എന്നാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് തന്നെ എയർ എക്സേർട്സ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പം ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എയർ പ്രഷറിനെ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ധാരാളം എക്സ്പീരിയൻസുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എയർ പ്രഷറിനെ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ തീരുവാണ് ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച പോർഷനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിനും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിനുമായിട്ട് എക്സാം ടോപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡിയ